Mahalagang misyon para sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ang makabalik ang tao sa buwan. Bakit nga ba kailangan nila ang Starship ng SpaceX gayong mayroon naman silang Space Launch System Rocket at Orion Spacecraft? At anong paligsahan ang pinanaluna ng SpaceX? Ang sagot sa mga yan at kung paano makakabalik ang tao sa buwan ang pag-uusapan natin. So samahan nyo ako InfoMates up to the end of this video. Magandang araw sa iyo InfoMate! Kung first time mo palang dito, I am very happy to welcome you. Let me also invite you to be my InfoMate by subscribing to our Madam Info channel. Promise ko na mabubusog ka sa napakaraming impormasyon sa bawat space o science video na ina-upload ko every week. Nang si Donald Trump pa ang presidente ng United States, isa sa matunog niyang layunin ay ang makabalik ang tao sa buwan makaraan ang limang dekada at kasunod nito ay ang makarating ang tao sa Mars. 2028 ang unang target para sa moon mission pero naging mas agresibo ang Trump administration noong 2019 dahil mayroon daw panibagong space race kung saan kakumpitensya ng US ang Russia at China. Kaya ginawa nilang 2024 ang deadline. Kasunod nito ay inanunsyo ni Jim Bridenstine, ang dating administrator ng NASA, na ang programang magbabalik ng tao sa buwan ay tatawaging Artemis. Sa Greek mythology, si Artemis ay isang diyosa na kakambal ng Greek god na si Apollo. Kumbaga, ang Artemis program ay parang kakambal ng Apollo program na unang nagdala ng tao sa buwan noong 1969. Mula 1969 hanggang sa huling Apollo Moon Mission noong 1972, labing dalawang tao ang nakatapak sa buwan at pawang mga lalaki ang mga ito. Sa Artemis program ay sisiguraduhin ng NASA na may mga babae ring makakasama at makakatapak sa buwan. Sisiguraduhin din nilang may mga persons of color. Ibig sabihin ay hindi purong puti na makakasama sa moon missions. Gaya halimbawa ng mga Asians, African Americans, Latinos at iba pang lahi. Marami ang nagsabing hindi makatotohanan ang 2024 na deadline ni Donald Trump. Ang totoo, gusto kasi niya na mangyari ang misyon sa loob ng kanyang termino kung nanalo siya noong 2020 para sa pangalawang termino bilang Pangulo. Ang kaso ay natalo nga siya at si Joe Biden na ang bagong Pangulo ng US. Mabuti na lang at suportado rin ni Biden ang Artemis program. Yun nga lang, malamang ay hindi niya susundin ang 2024 na target ni Trump. At sa ngayon ay wala pang bagong target date. Sa parte ng NASA, sinabi ni Kathy Leaders ang kasalukuyang namumuno ng Human Space Flight Program ng NASA na mangyayari ito kung kailan sigurado na silang ligtas ang lahat. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng mga astronauts ang talagang priority ng NASA. Bago tayo dumako sa kung ano nga ba ang pinanaluna ng SpaceX, importanteng i-discuss ko muna sa inyo na sa loob ng Artemis program ay ang mga serye ng misyon sa buwan mula sa Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3, 4, 5, 6 at posibleng may mga kasunod pa. Sa ngayon ay nakafocus lang ang NASA sa 1, 2 at 3. Ang Artemis 4 pataas ay para sa patuloy na pagpapadala ng crew sa buwan upang makapagtayo ng base doon na eventually ay makakatulong sa biyahe papuntang Mars. Ang Artemis 1 na pinakauna at mahalagang pundasyon sa mga seryeng ito ang unang flight test ng Orion Spacecraft at Space Launch System o SLS rocket ng magkasama. Ito ay isang uncrewed mission. Ibig sabihin ay walang crew o astronauts na sakay. Tatagal ang misyon ng mga tatlong linggo. Ang layunin nito ay mai-demonstrate o maipakita ang kapabilidad ng dalawang sasakyan na tumatakbo sa isang integrated system at siguraduhing ligtas ito bago magsakay ng mga crew. Una ay dapat maihahatid ng SLS ang Orion sa tamang orbit sa labas ng Earth. Ang Orion naman ay dapat makarating at makaikot sa orbit ng buwan at makabalik ng ligtas sa Earth sa paglapag nito sa Pacific Ocean. 
Ang planong launch date para sa Artemis 1 ay ngayong taon na sa November 4, 2021. So take note of the date, InfoMate, dahil isa na namang makasaysayang event yan sa space exploration. Ang Artemis 2 ang pangalawang misyon sa serye. Isa itong crewed mission. Apat na astronauts ang magiging sakay ng Orion spacecraft sa ibabaw ng SLS rocket. Ang misyon ay tatagal na mga sampung araw na bibiyahe papuntang buwan, iikot sa orbit nito at babalik sa Earth. Importante sa misyon ang makakalat ng mga datos sa flight test nito. 2022 hanggang 2023 ang target launch date ng Artemis 2. Ang Artemis 3 ang highlight ng Artemis program at 2024 nga ang target na may launch ito. As I mentioned earlier, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataong makakatungtong ang isang babae sa buwan at ang unang pagkakataong makakabalik ang tao sa buwan pagkatapos ng mga limang dekada. Apat na astronauts uli ang sakay ng Orion at SLS kapag nag-lift off ito sa Kennedy Space Center. Sa mga unang misyon, ang Artemis 1 at Artemis 2 ay walang pag-landing na mangyayari dahil iikot lang sa buwan ang Orion spacecraft. Dito sa Artemis 3 ay magla-landing sa buwan ang dalawa sa apat na astronauts sakay ng isa pang sasakyan, ang Human Landing System, at iyan na nga ay ang Starship. Yes, InfoMate, hindi ang Orion spacecraft ang magla-landing at maglalapag ng dalawang astronauts sa buwan, kundi ang Lunar Optimized Variant ng Starship. Noong October 2019 ay ibinukas ng NASA sa mga pribadong kumpanya ang pagkakataong makapagdisenyo at bumuo ng isang human landing system o sasakyang makakapagdala ng tao sa buwan. Ang Orion spacecraft ay walang kapabilidad na makapaglanding. Limang kumpanya ang nag-submit ng kanika nilang mga proposals. Ang Blue Origin ni Jeff Bezos, ang Boeing Corporation, ang Dynetics Incorporated, ang Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX, at ang Vivace Corporation. Tatlo lang ang binigyan ng kontrata ng NASA upang sa loob ng sampung buwan ay magawa nila ang specifications ng sasakyan sa pakikipagtulungan sa mga eksperto ng NASA. Ang unang napili ay ang Blue Origin na nakipag-collaborate sa malalaking kumpanyang Lockheed Martin, Northrop Grumman at Draper. Tinawag nila ang grupo nilang National Team at ang kanilang ide-develop ay ang Integrated Lander Vehicle o ILV. Ang kontrata nila ay nagkakahalaga ng $579 million. Ang ikalawang kumpanyang nabigyan ng kontrata ay ang Dynetics Incorporated sa halagang $253 million. Ang sasakyan nila ay tinawag na Dynetics Human Landing System. Ang ikatlong kumpanya na siyang may pinakamurang kontratang nagkakahalaga ng $135 million ay ang SpaceX at ang sasakyang ide-develop nila ay ang lunar version ng Starship. Pagkatapos ng sampung buwan ay mamimili uli ang NASA ng isa o dalawang kumpanya upang magpatuloy na buuin at kumpletohin ang pinal na bersyon ng sasakyan para sa panibagong kontrata. Nito ang April 16, 2021, inilabas na ng NASA ang kanilang desisyon at ang napili nila ay ang SpaceX. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 2,941,394,557 dollars na siyang pinakamababang turing kumpara sa dalawang kakumpetensya ng SpaceX. Sakop ng kontrata ang isang uncrewed flight test at isang crewed landing. Ito na nga ang Artemis 3. Panibagong kontrata ang gagawin para sa mga susunod na misyong magdadala ng astronauts sa buwan. Hindi naman nakakapagtaka na napili ang SpaceX pero ang ikinagulat ng marami ay bakit isa lang ang napili. Madalas kasi ay pares kung mamili ang NASA upang may backup sakaling pumalya ang isang contractor. Ibig sabihin lang na napakataas ng kumpiyansa ng NASA sa SpaceX at hindi na kumuha ng backup. Isa pa, mukhang pang isahan lang ang kaya ng budget ng NASA na naaprubahan ng Kongreso. Bintahi talaga ang proposal ng SpaceX dahil bukod sa ito ang pinakamura, kaya ng kumpanyang tustusan ang mahigit sa kalahati ng magagastos sa pag-develop ng Starship. Ang plano ay mauuna ng pumunta sa orbit 
orbit ng buwan ang Starship. Iikot ito sa buwan ng hanggang mga isang daang araw habang hinihintay ang Orion na sakay ang apat na astronauts. Magdadock ang Orion spacecraft sa Starship. Habang nakadock ay lilipat ang dalawa sa apat na astronauts sa Starship. Mag-a-undock ang dalawang spacecrafts, lilipad ang Starship papuntang buwan at magla-landing doon. Sakay ang pinakaunang babaeng makakatapak sa buwan at ang unang lalaking makakarating doon matapos ang limang dekada. Mananatili ang Starship at ang dalawang astronaut sa surface ng buwan ng mga isang linggo. Magsasagawa ng mga apat na spacewalks ang dalawang astronauts habang gumagawa ng mga scientific observations gaya ng pagkuha ng water ice. Actually, kasama rin sa plano na bago pa mangyari ang Artemis 3 ay may mga nailapag ng mga equipment sa buwan gaya ng rover na gagamitin ng mga astronauts sa kanilang spacewalk. Kapag natapos na ang isang linggong pananatili nila sa buwan, Sasakay uli sila sa Starship, magli-lift off ito at babalik sa lunar orbit upang mag-dock uli sa Orion. Lilipat at babalik ang dalawang astronauts sa Orion at magkakasama na uli sila ng dalawang naiwang astronauts upang bumalik sa Earth. Ang Starship naman ay babalik at magla-landing uli sa surface ng buwan. Doon na ito mananatili dahil ayon kay Elon Musk ay pwede itong magamit bilang habitat o base ng mga susunod pang misyon. Sa unang plano ng NASA ay mauuna muna sana ang pagtatayo ng Lunar Gateway na parang space station na iikot sa orbit ng buwan bago mangyari ang Artemis 3. Pero dahil ang priority ay ang makabalik na ang tao sa buwan, isinantabi muna ang gateway at gagawin na lang ito sa mga susunod na misyon. Kaya ang mangyayari ay imbes na sa gateway magdadock ang Orion, ay diretsyo na itong magdadock sa Starship. Kung iisipin natin InfoMates, parang hindi na nga kailangan ng SLS at ang Orion dahil ang gagawin ng dalawang ito ay kaya rin gawin ng Starship. Actually, nakakontrata na nga ang Starship na bumiyahe at umi ikot sa buwan sa 2023. Ito yung Dear Moon mission sakay ang bilyonaryong Hapon na si Yusaku Maizawa. Binayaran niya ang biyaheng ito kasama ang mga upuan para sa walo pang sibilyang pasahero. Ayon kay Elon Musk, ang pondong galing kay Maizawa ay nakatutulong ng malaki sa development ng Starship. Kung kayang mag-launch ng Starship mula Earth at bumiyahe papuntang buwan, ibig sabihin kung tutuusin ay pwedeng isang sasakyan na lang ang magdala ng mga astronauts mula Earth hanggang buwan. Kaya lang, matagal-tagal na rin dinedevelop ng NASA ang SLS at Orion at malaki-laki na rin ang nagasto sa mga ito. Tama nga lang siguro na magtulungan uli ang NASA at SpaceX upang gumawa uli ng makahulugang kasaysayan sa space exploration. So, congrats SpaceX for another great milestone! Please don't forget to click like kung nagustuhan mo ang video. Gusto nga pala kitang tanongin InfoMate kung alin sa mga sumusunod ang mas gusto mong itopic natin. A. Space exploration ba gaya nitong Artemis ng NASA, mga space missions, rocket development gaya ng Starship, at iba pang pagsisikap na siya sa atin ang nasa kalawakan. B. Science facts. Yung tungkol sa mga planeta, stars, moons, asteroids, black holes, physics, chemistry, etc. O C. Mystery. Mga kwentong kakaiba na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pakitype mo, informate ang iyong napili sa comments sa ibaba. Thanks so much! Ingat ka lagi and God bless!